ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം വന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിയ ഗ്രേഡ് ത്രീ നമുക്കറിയാം ബി ടെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ബി ടെക് സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എ മെക്കാനിക്കൽ ഐ ടി എ സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി പറഞ്ഞതും അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ഏതൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് എത്ര വരാം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് സംബന്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര അഡ്വൈസസ് പോയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് തീരും ഇനി അഡ്വൈസ് പോകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേക്കൻസീസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ് നമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ദെൻ നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോർമലി എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സിനൊപ്പം തന്നെ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കേറ്റഡ് അവാർഡഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രേഡിങ് ഇൻ ദ ട്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് അതായത് എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആണ് ഇൻ സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണ് ആയത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇത് എൻ ടി സി ആണ് പറയുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പോസ്റ്റ് ആണോ ബി ടെക്കാർക്ക് പറ്റുമോ ഡിപ്ലോമ അപ്പം അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി തന്നെ ഇക്വലൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി ടെക്ക് സിവിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ സിവിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിലിന് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആയിട്ട് പി എസ് സി എക്സ് അതായത് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിലിന് ഇക്വലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആയിട്ട് പി എസ് സി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എച്ച് എസ് സി സിവിലാണ് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ആണ് ദെൻ എസ് സി വി ടി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ എം ഐ ഇ സെക്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിലിന് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് പി എസ് സി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവരോ ബി ഇ കഴിഞ്ഞവരോ എം ടെക്ക് എ എം ഇ ഐ പോളിടെക്നിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി എസ് സി വി ടി എൻ എസ് സി വി എച്ച് എസ് സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ സിവിൽ ആണ് കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിലാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം വാട്ടർ അതോറിറ്റി തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറിനേക്ക് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അടുത്ത മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കും പ്രൊഫൈൽ വരാം അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യതകൾ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ മെക്കാനിക്കൽ അപ്പം ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി കഴിഞ്ഞവരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ എസ് സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും ദെൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ
ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയത് പതിനേഴ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് അതായത് ഈ വർഷം തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് വേക്കൻസീസ് മീൻ അവർക്ക് ഓൾറെഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് പോകുന്നത് തേർഡ് ഗ്രേഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ദെൻ അതിന് ശേഷം എ ഇ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവാ എപ്പോഴും തേർഡ് ഗ്രേഡിനായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എ ഇ അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് വേക്കൻസീസ് അല്ല തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ ലിസ്റ്റ് വരുന്നവർ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡും ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡും എ ഇയിലും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അവർ നല്ല നല്ല ഓപ്ഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രേഡ് വിട്ടു പോവും അപ്പോൾ താഴെ ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് എൻ ജെ ഡി വഴി കിട്ടുന്നതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും അത്യാവശ്യം വേക്കൻസീസ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് വരെ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കരുതി ഇതിന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾഡ് ബാച്ചും നോർമൽ ബാച്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും ഗോൾഡ് ബാച്ചിൽ ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ പോകുന്നത് സിവിലാർക്കും മെക്കാനിക്കലാർക്കും സിവിലാർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാത്രം ട്രാക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് സിമിലർലി സിവിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അതും എടുത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക സോ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ തന്നെ